en couture. The president, please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. The President, the court is now back in session. Now the Chamber is calling upon parties uh, to respond to the question uh, put forth by the Chamber. And the defense team has uh, made their position clear Les that uh, they reserve the right not to respond uh, to the question now uh, up until they have consulted with their respective clients. clients as for as uh, such, uh, tomorrow hearing uh, may not proceed because uh, the Dans chamber would like to uh, leave uh, some time for the defense teams to uh, discuss and consult with their clients. De now, I would like to proceed to uh, point number seven, Passons au point and I would like to put the question to the prosecution and the civil parties, lawyers. The trial chamber indicated its uh, intention to proceed to a la hearing of suivante. evidence in case 002-02 as soon as possible after the conclusion of case 002-01. As all factual allegations in, case in relation to each potential sub-trial in case 002 from part of one consolidated indictment, might the trial chamber proceed with the hearing of the evidence in case 002-02 after the conclusion of the hearing of evidence in case 002-02 one following a judicial recess sufficient to allow preparation by the parties for the next trial segment in par and in parallel with the drafting of the case 002-01 partial verdict. I would like to now hand over the floor to the prosecution. Thank you, Your Honours. Um, I think actually Judge Fenn's partly answered this question this morning question ce matin. when she was emphasizing to all of us how long it took to draft the judgment in the first case. I think Your Honor mentioned dossier. a figure of eight months. And I think now to be speaking of writing a judgment, de la starting another trial, et du début time un really running against us, I think we would find ourselves in a position nous, where it would be very difficult to get a judgment in this case done and run a second trial at the same time, and get that judgment within a reasonable period of time. So I share Judge Fenn's concerns in respect of this proposition. As you know, our position is to adopt option two of what the Supreme Court Chamber decided that it would be one trial with reasonable representativeness of the charges in the closing order. And I've already given you my submission on that. This particular proposition in 3.7 is looking to the first option that the Supreme Court Chamber offered. And I'll simply repeat the submissions that we've already made on this uh, since October of 2011 in the August uh, trial management session. We feel that there are pragmatic, technical, legal reasons why it would be extremely difficult to move to a second trial without a verdict or even a, a determined appeal in, in the first trial. You will recall that you made a press release on the 22nd of September of 2011. In that press release, you stated that the first trial would provide a basis to consider the role and responsibility of the accused and to provide a foundation for the remaining charges in later trials. Now, if you look at the severance order itself of 22nd of September of 2011, that's E124, you didn't address in that severance order how findings in this first case would be transmitted into this next portion or part of the case, the second trial. 
All that was stated, and, you, and you'll find this in the operative part of that decision, decision, was that further information regarding subsequent cases to be tried in the, case, in the course of case 002 will be provided to the parties and the public in due course. And you know, I don't need to say it, that that information has never been provided by the trial chamber. And that the Supreme Court Chamber, in its most la recent Supreme, decision of the 8th of February of 2013, recognised that fact, that there is no plan of how we're going to proceed into this second phase trial. Now, as I say, we've raised with you the concerns Nous that we had of the legal difficulties in relying on the findings made in this first trial, in procès, any subsequent trial. Now, the possible mechanisms available il y a des to a court nous, to rely on findings made in a prior case and to rely on those findings in a subsequent case are the doctrines of res judicata and judicial notice of adjudicated facts. Now, we've stated to you repeatedly that neither mechanism may be available to you before any appeal has been settled in respect of the first case. That's our real concern. And you yourselves have actually stated that there's no legal basis at the ECCC for you to take notice of judicially adjudicated facts. And that's a decision on an application by Yang Suri regarding judicial notice of adjudicated facts. The decision of the 4th of April 2011, page 3. Now, you may want to revisit that decision, but we would still submit to you that the likelihood of moving straight to a second trial without an appeal determination of issues in this first case is unlikely and, at the very least, extremely problematic. So, on this point, we say Bearing in mind nous, the age and the health of the accused de and these de legal accusés, technical challenges of proceeding straight to a second trial after this trial, we'd ask you to, to do as the Supreme Court Chamber has directed eh bien, and opt for one smaller, smaller trial of some portion of the closing order, giving due consideration to these arguments that I made this morning on reasonable representativeness. Thank you. La représentativité suffisante. The President, thank you. Le Président, merci. Now, the lead co lawyers for the civil party, you have the floor. Principaux pour les parties civiles. Très rapidement, Monsieur le Président, sur cette question, Briefly, nous President, sommes tout à fait d'accord avec M. le Procureur. Nous pensons qu'il sera très problématique de débuter un deuxième procès sans que nous ayons la décision dans le premier procès et éventuellement une décision d'appel si appel il y a. Des raisons simples, c'est que appeal, appeal le premier procès envisage également, outre les transferts forcés, des éléments qui serviront au procès suivant. Il nous paraît donc difficile de faire autrement que d'attendre les décisions. J'ajouterai simplement qu'en ce qui concerne la proposition de la Cour suprême de créer euh, un autre panel de juges, si j'ai bien compris, je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir bien compris. Je crois que euh, cela poserait aussi de nombreux problèmes juridiques, et même d'ailleurs, mais aussi des problèmes liés au règlement intérieur, puisque le règlement intérieur actuellement ne prévoit pas ce deuxième panel de juges, et cela poserait aussi des problèmes en termes d'efficacité, puisque si vous, votre Chambre connaît très bien le dossier, je pense qu'il faudrait un certain temps à un autre panel de juges pour prendre malheureusement, il nous semble qu'il faut attendre la fin so, de ce premier, petit, ce premier seem, procès, pardon pour le terme petit, avant euh, d'en engager un autre. Voilà notre position. Thank you.
The President, uh, thank you very much. The Chamber will take all the points you have raised into consideration. Now I note the uh, uh, Council kind of asks on his feet. You may proceed. Uh, thank you, Mr. President. It would help us for our submissions uh, if we would have a point of clarification from the OCP and from the civil parties. As I understand their position, what they're saying is it is within the legal right of the trial chamber to dismiss any portion it wishes of the closing order. Because if we're only going to have one mini trial or one trial that's is sort of a smorgasbord of the closing order, effectively the rest of the, the, uh, the closing order is not going to be tried. It's being dismissed. So the prosecution has already indicated its position but is part of their position that your honors have the authority to dismiss and not try any other part, because that's effectively what, is, what, they're, what they're suggesting. And that would help us in our submissions. Si cela est confirmé, cela nous aiderait à faire nos observations. The President, thank you. Mr. Prosecutor, you may proceed. No, we're not saying that at all. Um, we're saying what we have consistently said is that part of the case would be severed. There is always a prospect that perhaps remotely it may be that one accused may still be fit after this first case has been determined. But bearing in mind all the factors that we see today, that is why we are recommending to you that you proceed with a single trial. We are not recommending that the rest of the case be dismissed at this point. There may come a point when that is the case, but that certainly that situation does not exist today. The case would simply be said as it was done previously, but on a different basis. De la même façon pour nous, nous n'avons jamais dit ce genre de choses. Pour nous, nous n'avons jamais dit ce genre de choses. Nous sommes du même avis que les procureurs sur ce sujet. La Chambre ne pourra que subir des aléas éventuels dans l'avenir. C'est tout ce que nous pouvons éventuellement constater avec regret. Je voudrais faire une autre observation. Est-ce qu'il pourrait être clair que la Défense fera ses commentaires plus tard ou est-ce que la Défense peut faire des commentaires aujourd'hui et aussi plus tard, ce qui va générer pas mal de temps stage that would help me in the distribution of our time planning the president thank you the chamber has made it clear in its uh, in the subject of uh, today's hearing uh, the purpose of today's hearing was made clear uh, this morning uh, from an outset uh, starting this morning, particularly the effort the Chamber is trying to uh, address, that is to enable the uh, trial Chamber to ensure uh, the uh, efficiency uh, of case 002. This is the matter that uh, the Chamber uh, made it uh, abundantly clear uh, to the party. So we would like to hear the view of the chambers uh, of the parties so that the chamber have the basis uh, to issue a reason uh, decision and we hope that uh, that will not lead to any uh, problems anymore in the future in relation to this issue now i hand over to judge fence just to avoid uh, further uh, further confusion i'm rereading the relevant part of the supreme court decision which says um, if the gist of the severance is judicial manageability, there is a necessity for a tangible plan for the adjudication of the entirety of the charges in the indictment. Now, it might very well be that the issue of judicial manageability comes into the decision of the trial chamber, not necessarily as the only, but as one determining factor. Do I understand the prosecution and the civil parties correctly that what they are saying at the moment is the following? They consider it to be a tangible enough plan for the future if the trial chamber aims to have 
a verdict in a still to be determined scope and makes any further plans as what is to happen with the remainder of the indictment at a later stage. That's basically what we said in the original order when we said further determinations about the fate of remaining um, points of the indictment will be made in due course. Now, I take it that this was not specific enough for the Supreme Court. May I ask clarification? Because this is a point raised repeatedly by the Supreme Court, meaning the lack of a tangible plan. I think and, and, I've, and I've already made these submissions to the court, Judge Fens, but I'll, I'll repeat myself. I think the, court, the Supreme Court Chamber is giving you two options. It's, it's essentially stating that if you believe that the only real realistic prospect is to go forward with a single trial, then that single trial must have some kind of representativeness of the whole case. And that's the position that we would ask you to adopt. Those are our submissions. I think the judicial manageability issue relates to this original proposition that you had for a series of trials. And if you go with that option, the Supreme Court chamber is saying you've got to come up with a plan, which is what you originally said. But again, I would emphasize our position is that you go with the second option of, of the single trial reasonably representative of the entire indictment. President, President, thank you. Je vous remercie. There are two points remaining. Il reste encore deux points the first one à examiner is for all the parties starting from the co-prosecutors and the lead co-lawyers. The question is the following. The trial chamber indicated that in the severance Mais order that all remaining allegations in case La 002 were not discontinued in consequence of it, but moved forward in the subject of future proceedings. Sous ces circumstances, permettent. Si what permet prejudice has resulted to the parties from the lack Quel of a concrete timetable for these later trials, given ultérieurs. that its implementation depends Étant wholly on unknown que cela contingencies, entièrement situation such as the continued fitness to stand exemple, proud of all si accused, tous les toujours the availability juger, of donor funds to support future trials, de and procès, the hypothesis that any subsequent trials may instead be heard by a different Trial chamber. Une autre chambre de première instance. Thank you, Your Honours. I can be uh, very brief Le on this. Je vous remercie. Je serai très we appreciate as much as everybody else in this trial chamber the unpredictable Nous factors which have existed in this case and which have made it very difficult for you as a chamber and the parties to manage this case. But I want to be very clear about the prejudice because the Supreme Court chamber expresses, at least in respect of the prosecutors, exactly what that prejudice was. Um, and they put that at paragraph 44. You'll find it in the decision. And I will read it for the purposes of the record. In violating their right to a reasoned opinion and their right to be heard en ce and lieu, limiting leur droit the scope of case 002-001 in a way that unduly disregards reasonable representativeness of the indictment, the trial chamber thereby caused the prejudice to the co-prosecutors. Now, the right to be heard is being addressed by the Chamber now, and we look forward to a fully reasoned decision.
but the essence of the prejudice as far as the co-prosecutors are concerned in terms of what we seek from this chamber is representativeness. And we, we feel, we, we, we submit to you, we emphasize that unless you make efforts, absolutely balancing all of the problematic factors of this case, as we've tried to do in making these submissions to you today, to ensure that this case addresses the absolute heart of the criminality that we're dealing with, then we will remain prejudiced. Um, the formation of the second chamber, that was actually in this question. I don't have anything to add to what my colleague said. I think it's a, it's a problematic proposition for a whole number of reasons, not, not, not just legal, I think uh, probably financial as well, frankly, with the, with the financial situation that the court is in. I also anticipate that even if it could come about, it would take a considerable period of time for it to be established, for judges to be recruited or moved or whatever way it would work. So I think um, as much as the Supreme Court Chamber was trying to come up with creative solutions, it, it's probably one. Uh, that's not going to work here. Thank you. Et quand bien même on trouverait une solution très créative pour cela, ça ne fonctionnerait sans doute pas. Merci. Thank you. The floor now is given to the lead co-lawyer to make observations on this matter. Oui, Monsieur le Président, je pense qu'en ce qui concerne les parties civiles, thank you, Mr. President. As far as the civil parties are concerned. Our position differs slightly, and it is due to the nature of the civil parties and what the prejudice to the civil parties would be if we were not to fix a proper timetable, which was a question addressed to us, to you, in our submission from October 2011. We very much would like to see a concrete timetable. As I stated earlier, the civil parties have chosen to be particular civil parties with very pointed expectations, the truth, explanations, so on and so forth, and only the ongoing proceedings as they move forward can actually proffer the truth. The civil parties are entirely entitled to have an idea of the nature of future Elles sont également tout à fait en mesure de comprendre combien la tenue de ces futurs procès peut être aléatoire. Il ne s'agit pas ici de reprocher à la Chambre l'âge avancé des accusés ou bien le manque de financement, qui ne sont pas bien sûr des éléments sur lesquels la Chambre peut exercer le moindre pouvoir. Nevertheless, the civil parties are owed a certain degree of de la part de la certainty ce qu'on pourrait assimiler à un déni de justice. From the trial chamber, so that uh, any decision not be tantamount to a miscarriage of justice. The civil que parties la est prête à envisager believe une that suite the trial chamber seeks de telle sorte qu'elle envisagera, si elle le peut, la totalité du cas. In order to cover the entirety Il faut permettre aux parties civiles et aux autres parties d'ailleurs d'inclure le premier procès All parties tel qu'il a été défini jusqu'à maintenant les transferts forcés to dans un ensemble unique qui est le trial, cas dans son entier. Il ne faut pas que les parties civiles aient le sentiment que ces transferts forcés seront must have the impression seul, that the forced un, transfer un cas, does not constitute du reste du one single and isolated Donc trial important, les et ce from the rest of the case. It is very important for civil parties to have the situation that they have succumbed to be acknowledged by the trial chamber and possibly addressed in future trials based on concrete timetables d'avoir un calendrier des futurs procès pour nous permettre d'anticiper la préparation de ces procès dans le cadre d'une stratégie globale. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons à nouveau à la Chambre de nous donner un calendrier des futurs procès, même si, encore une fois, nous avons conscience des aléas qui pourraient empêcher le déroulement de ces procès dans l'avenir. 
random factors and controllable factors that may have an impact on those uh, eventual trials. I believe that this will bring us to a conclusion. Uh, destiné qu'aux équipes de défense. And si les that équipes de the défense ne souhaitent pas répondre à cette question tout de suite, je rappelle qu'en ce qui nous concerne, if the defense teams do not nous avons trois points supplémentaires importants uh, qui sont liés à la disjonction et sur lesquels nous souhaitons nous exprimer. Je demande respectueusement à la Chambre de nous indiquer si elle souhaite que nous en parlions maintenant, étant précisé qu'il faut quand même un certain temps, ou si la Chambre préfère que nous en parlions demain, or si if the child chamber wishes the civil parties to address those matters tomorrow or uh, during the morning session on Wednesday. These three issues are of crucial importance for us and I would very much welcome the opportunity to lay them before you. Thank you. President, the international lead co-lawyer for civil parties, can you provide a brief account of all the three points that you would like to raise and the reasons behind your request? Please make it brief before the chamber decides on whether I've given you the floor. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. En fait, Thank ces trois points sont trois points que nous avions soulevés dans These notre mémoire en considération de la disjonction. Uh, requesting reconsideration of the severance order submitted in October 2011, and those three points were also raised a second time afresh in paragraph 44 of the Supreme Court Chamber's decision in one of its footnotes, which is quite lengthy. Those three matters I'm referring to are firstly whether or not the severance order could apply to the characterization of crimes, and we Les wish to make a few comments on that matter. And the two other points civile. are rather specific to the civil parties. The first being quel est, uh, the nature of the impact sur la of a severance order civiles. on the participation of civil parties. And the third point est celui de quel est is to determine de la the impact sur la des of Ce sont des points uh, the qui severance sont order on the distribution of uh, reparations and the awards of reparations. These are very important issues for us. We believe that the trial chamber has uh, provided implicit answers. However, we do sans e sans seek uh, voilà, ces trois points que je peux clarifications in the most uh, unequivocal terms possible. Minutes, I would require approximately 30 minutes to expand upon these points. Thank you. President, yes, Le you président. may oui. proceed. Je vous en prie. Merci. 
Thank Le you very much. Point, c'est donc celui de savoir si la disjonction peut viser les qualifications juridiques des crimes. Lorsque nous avions développé notre mémoire, nous avions indiqué que cela ne nous paraissait pas possible d'un point de vue juridique. Et bien sûr, nous avons conservé aujourd'hui la même position pour les raisons suivantes. La qualification juridique des crimes, c'est une question que la Chambre ne pourra apprécier et trancher au terme des débats, une fois que les faits auront été évoqués et que la Chambre décidera si, oui ou non, ces faits doivent recevoir une qualification de crime et quelle qualification de crime ils pourraient recevoir. Même avec une disjonction, et même avec un nombre de faits restreints, il est tout à fait raisonnable de penser que la Chambre pourrait, au terme des débats, avoir à se prononcer, par exemple, sur une qualification de génocide ou sur une qualification de persécution religieuse. Or, dans sa décision de disjonction, dans les paragraphes 5 à 7, In paragraphs la Chambre five to seven, the trial chamber expressly excluded those two legal Cela characterizations. Ne nous pas nous This est is unfounded. Que la disjonction We reste believe factuelle. that it is important for the Elle seventh peut, order to remain focused on the personnes. facts. It may apply, apply to faits. Uh, persons Mais elle ne peut and s'appliquer a priori aux qualifications juridiques. The judicial donc, à la Chambre, de de considérer que toutes les qualifications juridiques restent potentiellement possibles, notamment le génocide ou la persécution religieuse qui ont été écartées. Voilà pour le premier point. That is my first point. Le deuxième point, c'est, je vous l'ai dit, l'impact de la disjonction sur la participation des parties civiles. Uh, effect of the severance nous, order on several parties. Un point essentiel, This is extrêmement important, qui est lié à la important point which is rooted dans notre demande de in reconsidération en octobre 2011, in our October au paragraphe 2011, 7 et suivant, under nous avons soulevé cette question essentielle we had raised this very dès lors qu'une disjonction était prononcée. And stated, uh, la Cour suprême a rappelé cette question. Nous avons, en ce qui nous concerne, aujourd'hui, en tant qu'avocat partie civile, la certitude que le règlement intérieur de la Chambre, dans ses décisions successives, ont apporté une réponse juridique fondée à cette question et une réponse qui va dans le sens que nous souhaitons, et qui est aussi la réponse que nous avons apportée. Nous considérons que la nature collective de la participation des partis civils dans ce procès empêche une quelconque exclusion individuelle qui serait liée à une disjonction. Cela nous paraît certain. Cela nous paraît certain d'abord parce que en février et septembre 2010, le règlement intérieur a été modifié et désormais, la règle 23.3 nous paraît sans équivoque puisqu'elle dit que la partie civile participe individuellement à la procédure pénale au stade préliminaire, au stade du procès et à tout stade ultérieur. Les parties civiles forment un collectif dont les intérêts sont représentés par les co-avocats Désormais, donc, avec cette règle, il nous paraît qu'il y a une participation individuelle au moment de l'instruction, puis ensuite une participation sous la forme d'un collectif représenté The civil parties par les co principaux qui ont défendu les parties of the consolidated group represented Il by the co-lead lawyers. À notre sens de participation individuelle, individual participation Il a plus is therefore annulled. D'intérêt individuel, no longer the notion bien qu'il soit de notre devoir, interest, bien sûr, de les prendre tous en compte, ces intérêts individuels dans l'intérêt collectif uh, que nous défendons. In consideration, in defense of 
le seul fait de notre groupe group. pour une partie civile d'avoir été reçu individuellement au stade de l'inspection permet à cette partie civile d'appartenir au collectif. Right Et le seul fait d'appartenir au collectif confère à cette partie civile un statut group. inaltérable de partie civile he qui remains, ne peut plus être remis en cause. Civil party which be Aucune exclusion n'est plus possible no exclusion car pour ce faire, il faudrait nier to le do collectif so. The entire Et la participation collective. Group would have to be, uh, Et il faudrait revenir au concept de participation individuelle and the avec une individual analyse individuelle de chacun. De notre point de vue, it is the view il of the serait civil tout à fait contraire aux droits des parties civiles that it is in breach of the de leur imposer d'un côté les contraintes d'une participation collective to Avec place par restrictions on their participation as a consolidated group, un point de vue personnel, uh, which would include uh, sans leur donner emphasizing en contrepartie individual les droits afférents à cette participation collective, et notamment the full le fait que la qualité individuelle de parti civile ne peut plus être remise en cause. Parmi ces droits, Among these il y a rights, notamment dans le cas d'une disjonction Notably, celui de ne pas être exclu individuellement, right quand bien même on n'est pas victime des faits examinés dans le premier procès so ou dans les procès suivants. Il nous paraît que la Chambre l'a d'ailleurs clairement envisagé dans son ordonnance de disjonction à son paragraphe 8 qui paragraph dit Conformément au cadre juridique en vigueur devant le CETC, the ECCC legal les parties civiles ne participent plus individuellement no au procès in the en raison du dommage personnel qu'elles ont subi, mais elles forment un collectif dont les intérêts sont suffered, représentés par les quoi ou les cas principaux des parties civiles au stade du procès et au-delà. De ce fait, de ce fait la disjonction limitant l'examen des faits au du premier order, procès est sans incidence sur la nature de la participation the the des parties participation à ce stade. Civil at this Nous comprenons que la, la Chambre nous a dit d'une façon the trial implicite mais claire pour nous qu'aucune partie civile ne peut no dans ces procès, be quelles que soient les disjonctions. Nous pensons que la Chambre a également traité cette question implicitement lorsque les deux premières parties civiles ont été entendues, uh, M. Klan-Fitt et Romain-Youn, et lorsque Roman la partie civile M.E.U.N. Roman 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 a été entendu. As well as during the testimony of Mr. Ils ont tous trois été uh, interrogés All three civil parties have been sous leur statut inchangé uh, de parti civil, alors qu'aucun de ces trois n'était victime des yet, transferts forcés. Uh, none of the three were actual victims of forced Nous pensons transfer. que la conception collective de la partie civile nous savons plutôt that the notion que la of a conception collective de la partie civile est une création juridique des CETC. C'est une disposition uh, légale qui régit le système juridique de notre Chambre. That, uh, uh, Cette conception d'une participation collective de la partie civile est unique au monde. Is unique Ça n'existe pas dans un système de droit romano-germanique. Et il n'y a bien sûr pas de jurisprudence en droit international sur ce sujet pour d'autres raisons, no ce qu'il n'y a pas de partie civile, tout simplement. Cette participation collective de la partie civile a pu contrarier certains, voire en révolter quelques-uns. Elle est cependant, de notre point de vue, la règle légale some, but une règle is incontestable. Et il nous paraît qu'on doit en tirer toutes les conséquences here. Et l'une d'entre elles, c'est qu'aucune partie civile ne peut être exclue du premier notion, procès, no comme des procès may suivants, be excluded from en raison d'une disjonction qui serait prononcée. Trials, uh, Il y aura toujours, et quels que soient les découpages à venir, 3864 parties civiles présentes uh, dans chacun ahead, des procès. There are over La disjonction est sans incidence sur chacune d'entre elles individuellement, du seul fait 
qu'elles forment un collectif. Together, they form one consolidated ce que group. la Chambre a implicitement dit dans son the ordonnance de disjonction, c'est ce qui nous paraît à nous une constatation juridique évidente. And once again, this is a nous leading pensons and clear legal que notion. Aujourd'hui, we feel that today la chambre doit confirmer the trial chamber cela d'une façon claire et non équivoque dans le seul but d'éclairer terms d'abord les parties civiles with the objective parce que pour certaines d'entre elles to confirm this with the civil parties because there are some civil parties où les faits dont elles sont victimes ne sont pas évoqués who understand that elles ont le sentiment d'être exclues et il n'y a pas lieu de maintenir ce sentiment qui n'est pas justifié. Harm, which nous pensons aussi qu'une position tout à fait claire et non équivoque de la Chambre éclairerait les ONG chamber, qui effectuent un travail d'information auprès des parties civiles et qui ont besoin NGOs aussi de réponses claires are, uh, notamment également pour les réparations. Nous pensons enfin Projects une réponse très claire de la Chambre We sur ce sujet permettrait d'éclairer le public from the trial et les observateurs qui nous public, as well as ont quelques interrogations sur ce point. Who nous demandons donc à la Chambre de confirmer qu'aucune partie civile ne sera again, individuellement no exclue du fait d'une disjonction uh, si celle-ci était à nouveau prononcée. C'est une question évidemment fondamentale pour nous. Et la dernière question que je voudrais évoquer est tout aussi fondamentale. Elle résulte d'ailleurs de la première. Elle en est le complément. C'est la question de savoir si la disjonction a un impact sur l'attribution des réparations. Là encore pour nous, le règlement intérieur et la Chambre rules, as ont well apporté as des réponses chamber, qui nous paraissent justifiées, fondées. La disjonction n'entraîne pas une attribution sélective des réparations. An effect on the selective, uh, en effet, awarding of reparations. le règlement intérieur tout d'abord tel qu'il a été modifié aux mêmes dates, février-septembre 2010, uh, précise dans sa règle 23, 1A, que les réparations doivent répondre sont des mesures qui reconnaissent le dommage subi par les parties civiles. Il n'est pas question de plusieurs dommages, il n'est pas question of, uh, des dommages subis par chaque partie civile. Harms, il est question du dommage subi par le collectif des parties civiles et ce the dommage est collectif. C'est d'ailleurs tout à fait logique collective. à partir du moment où nous avons logical. une participation sous la forme d'un collectif. So long as cela entraîne l'attribution de réparations collectives pour un préjudice collectif. Là encore, nous pensons Outre Once le again, règlement intérieur, based on the internal rules, la Chambre, toujours dans le paragraphe 8 de son ordonnance de disjonction, in paragraph 8 of its a clairement order, envisagé cette question, puisqu'elle uh, a dit, this matter, since it je, je l'ai lu tout à l'heure, mais je répète simplement, que les parties civiles ne participent plus individuellement au procès en raison du dommage personnel uh, qu'elles ont subi. Harm that they may la have Chambre ajoute que la disjonction n'a donc pas d'effet sur la façon dont les co-avocats principaux des parties civiles peuvent demander réparation en leur nom. Ainsi, toujours dans le respect de leurs droits, si on demande aux parties civiles de renoncer à leur participation individuelle et à leur droit à réparation individuelle pour un préjudice personnel, on ne peut pas ensuite exclure ces mêmes parties civiles d'un droit collectif à réparation au prétexte d'une disjonction qui exclut l'examen des faits dont elles ont été précisément victimes. Le faire, prononcer cette exclusion, ce serait procéder à une application discriminatoire de la loi. Tantôt cette loi serait imposée aux parties civiles pour des soucis de gestion cohérente du grand nombre de parties civiles, in the, in on imposerait le collectif, of, uh, on imposerait l'intérêt collectif, on imposerait les réparations collectives. De l'autre côté, 
on exclurait on individuellement certaines parties civiles certain civil au motif qu'elles ne seraient pas les victimes de certains faits, en privilégiant à ce moment-là le concept de participation individuelle. Ça nous paraît totalement contraire au droit élémentaire des parties civiles. La Chambre nous paraît s'être prononcée contre une telle utilisation de la règle légale à l'encontre de la partie civile. Avant de conclure sur ce sujet, topic, je voudrais ajouter, pour éviter toute confusion, to confusion que la Chambre, I would en revanche, also add that a demandé que les réparations et projets de réparation répondent aux préjudices subis du fait des crimes commis et jugés. The crimes Cela ne contredit pas ce que je viens de dire précédemment. Les réparations doivent être conçues en lien avec les faits jugés et avec les préjudices en résultant. Un jour de mémoire doit être déterminé en lien avec les transferts forcés si les transferts forcés sont l'objet d'un premier procès. Une exposition doit avoir un lien avec les transferts forcés à minima mais pas this nécessairement minimum, exclusivement but it does not si les transferts forcés sont l'objet du premier procès. En revanche, other matters. toutes les parties civiles, also parties, sans exclusion, sont, doivent être les bénéficiaires de ces must réparations. From Nous demandons à la Chambre de confirmer sans équivoque cette évidence les réparations lorsqu'elles seront allouées au collectif le seront sans exclusion à toutes les parties civiles dans le cas du prononcé d'une disjonction. Et nous en avons pour notre part la certitude fondée sur des constatations juridiques. Là encore, nous avons besoin d'une réponse très claire de la Chambre, une réponse à apporter aux parties civiles, une réponse à apporter aux ONG, une réponse à apporter au public et aux organisations qui s'interrogent éventuellement sur cette question. J'en ai terminé. Je voudrais ajouter que, en posant ces points aujourd'hui à l'audience, nous avons parfaitement conscience de l'importance de ces points et de l'importance de ce que nous dira la Chambre. And the weight Il of était clair pour nous que nous ne pouvons pas rester dans une incertitude par rapport aux parties civiles sur une incertitude dans ce qui sera dit par la Chambre, même si, de notre point de vue, la réponse est évidente. Nous demandons donc à la Chambre de nous apporter cette réponse conformément à ce que nous avons indiqué et fondé sur ce que nous avons indiqué à l'instant. Uh, in response to what we have raised. Thank you very much. Thank you. Le président. Merci. The time is now appropriate for today's adjournment. The chamber has heard the requests made by the three defense teams regarding their possible responses to the questions put to the parties by the trial chamber as well as the observations and proposals on made by the co-prosecutors and the lead co-lawyers that they, they would be in a better position to civile, respond on Wednesday morning as they have yet to consult with their clients a request for appropriate time for such consultation and instruction from their client before they respond to the questions of the trial chamber as well as all the matters raised by the co-prosecutors and the lead co-lawyers. The 
requests made by the three defense teams are appropriate. For that reason, la chambre fait the droit chamber will adjourn today's proceeding and will resume on Wednesday, the 20th of February 2013, starting from 9 a.m. This information is for all the relevant uh, staff and personnel and for the general public as well. As for the scheduling of hearing the character of witnesses Pour ce qui est des of Kilson Pond, Des témoins de personnalité that we plan to conduct on the 20 and the 21st of this week will be deferred through appropriate time in the future. For that reason, Visu is now instructed to not invite these two witnesses through the chamber that is the TCW673 and TCW665. Awaiting further instruction and scheduling by the trial chamber. Security guards are instructed not to bring Kyosan Pond to the courtroom tomorrow, but instead bring Kyosan Pond to the courtroom on 20th. February 2013, that is Wednesday, prior to 9 a.m. The court is now adjourned.